हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर डिक्टेशन ऑन डेली बेसिस बोथ जनरल एंड लीगल डिक्टेशन गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन कवर्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट इट्स अनलाफुल डिस्पोजेशन बाय द स्टेट एंड इफ देयर शुड अराइज एन अक्रेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन बाई एमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन द कोर्ट कैन नॉट स्क्रूटिनाइज द एक्सपर्ट और लाफुलनेस ऑफ सच स्टेट चॉइस आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सटेंसिव दैन द आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन बिकॉज ऑन वन हैंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एज एंटायर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन डज नॉट सस्पेंड एनी राइट्स नॉट विद स्टैंडिंग बींग एमरजेंसी अरेंजमेंट्स अंडर आर्टिकल थ्री वन एंड ओ यूनिक पावर एंड स्टेटस ऑन द एग्जीक्यूटिव इट डजेंट अंडरमाइन द इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सवर्निटी ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स प्रॉम्प्टिंग टू एन अरेंजमेंट ऑफ वट इज नॉन टू बी अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज एंड कंस्ट्रेंड अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव द नेक्सस अमंगेस्ट स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव इज फ्लॉड एंड द इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ सच राइट्स विल एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल एनर्जी इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर विच मे फॉर्मुलेट लॉज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स दिस एक्ट ऑट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और राइट ऑफ इट there is a legal and reasonable degree to which a state can act in or against the people and for this situation it was it was high abuse of powers of individual political profit of a particular individual amid emergency it is nowhere talked about that the authority of state increases from its original control under article 162 Additionally the state just holds the privilege to arrest if the supposed act falls under section 3 of and its each condition is satisfied in the event that any condition is unfulfilled then detention is past the powers of state deprivation of personal liberty which inter alia includes the right to eat or sleep when one likes or to work or not to work as and when one pleases and several such rights sought to be protected by the expression personal liberty in article 21 is quite different from a restriction which is only a partial control of the right to move freely which is relatively a minor right of a citizen a safe guarded by article 19 1d deprivation of personal liberty has not the same meaning as the restriction of free movement in the territory of india this is made clear when the provisions of the criminal procedure code in chapter 8 relating to security of peace or maintenance of public order are read therefore article 19 Five cannot apply to a substantive law depriving a citizen of personal liberty. I am unable to accept the contention that the word deprivation includes within its scope restriction when interpreting Article Twenty One. Article Twenty Two envisages the law of preventive detention. therefore when the subject of preventive detention is specifically dealt with in the chapter on fundamental rights i do not think it is proper to consider a legislation permitting preventive detention as in conflict with the rights mentioned in article 19 1 Article 19.1 does not purport to cover all aspects of liberty or of personal liberty in that article only certain phases of liberty are dealt with